என் உயிருக்கும் நிகரான தமிழ் மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி காலத்து வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கபடி வீரன் இது வந்து ஒரு ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தோம் எப்போ சாங்கு தான் பார்ப்போம் இந்த வாட்டி ஃபைட்டே பார்த்தோம் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முதல்ல ஒரு வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் ஏலகிரி அம்மா என்னென்னா இப்போ நிறையா நம்ம சாமியார்களை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இவங்க வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து திருச்சிலையோ இல்லை தஞ்சாவூர்லையோ திருநெல்வேலியோ இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன ட்ரெஸ் போடுறீங்கன்னு கூட சொல்லிடுவாங்க இது அனுபவபூர்வமாக நிறையா பேர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி உள்ளவங்க அந்த சக்தி அம்மா ஆசையில் இந்த படம் நடந்திருக்கு இதுக்காக ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இருக்க முடியாது அது மாதிரி கதையின் மன்னன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது தமிழ்நாடோ இந்தியாவோ கிடையாது அகில உலகத்திலையும் கதையின் மன்னன் பாக்கியராஜ் அவர்கள் வந்து வாழ்த்த வந்திருக்காங்க அந்த வாழ்த்து கிடைக்க போது மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய வெற்றி நிச்சயமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நமிதா மேடம் ஒரு இரவில் ஒரு சூரியன் உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க அவங்க மச்சான் கூட இருக்காங்க அவங்க மச்சான் கூட இருக்காங்க அவங்களை கைத்தட்டுங்க உண்மையில் மச்சான் கூட இருக்காங்க நம்ம சூரியனும் சந்திரனும் நிறைஞ்சிருந்த மாதிரி இந்த அவையில் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பானுச்சந்திர சார் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் நான் அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஃபைட் பண்ணியிருக்கோம் தெலுங்கு படம் நிறையா அவர் ஹீரோவாக பண்ணும்போது அதில் நாங்கள் ஃபைட்டராக போயிருக்கேன் டூ போட்டிருக்கேன் மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ அவர் இன்றைக்கும் சின்ன வயசாக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் என்ன தான் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி அவரும் இன்னும் சின்ன வயசாக இருக்கார் அவருக்கும் இந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் விஜய் முரளி என்ன அவரை ஃபஸ்ட்டு பேட்ஸ்மேன் அனுப்பவே அனுப்பாதீங்க எப்போவும் அவர் வந்து லாஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் வந்து தான் அந்த களை கெட்டோம் அவருக்கும் இந்த வந்ததுக்காக நன்றி அவர் சொன்னார் பதட்டத்தோடு இருக்கேன்னு நிச்சயமாக பதட்டத்தோடு இல்லவே இல்லை ஒரு ரெண்டு பேர் இன்வைட் பண்ணேன் சரி அவங்க வரலையோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன இது இருந்துச்சு என் அம்மாவுக்காக மற்றபடி எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பெரும் துளசி அண்ணன் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஹீரோயினி ஹீரோயினை வந்து ரொம்ப அழகாக தமிழ் பேசுகிறாங்க அதுக்காக தமிழ் சான்ஸ் கிடைக்காதுன்னு அண்ணன் ராதாராவின்னு சொன்னார் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்குமா தமிழ் பேசுகிறோம் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு மாறிக்கிட்டே இருக்கு தமிழர்களுக்கு தான் படம் கொடுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தயாரிப்பாளர்கள் டைரக்டர் நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அழகாக இருக்கீங்க நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவீங்க அதனால் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி பிரியா பிரியா வந்து சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு அவங்க அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க உண்மையிலே அவங்க மேடையில் அர்ச்சனா சொன்ன மாதிரி அவங்க அப்பா அம்மா வாழ்த்துனாலே அந்த பொண்ணு பெருசாக வரும் அது இல்லாமல் விஜய் முரளி என்ன வாழ்த்திட்டார் ஏன்னா அந்த சங்கத்தோட தலைவர் அது இல்லாமல் அவங்க செயலாளர் ரெண்டு பேருமே வாழ்த்துனாங்க நிச்சயமாக அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருந்தால் கூட நீ வந்து உணர்வு பூர்வமாகவும் அது வேலையில் சின்சியராக இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் ஜெயிக்க முடியும் அதை நீ பண்ணாக்க கண்டிப்பாக நிச்சயம் ஜெயிக்க முடியும் அப்புறம் வந்து அரசை பற்றி நான் நிறையா சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ராதாராவின் நிறையா சொல்லிட்டு போயிட்டார் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஃபைட்டுக்கு வருவார் ராதாரவின் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டேபிளை உடைக்கணும்னு சொல்லி ஸ்காட் கேமரா சொல்கிறது உடைச்சிடுவார் இங்கே டேபிளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்வோம் அப்போ அப்போ படைப்பாளி பெப்சி தகராறு டைமில் ஒரு டேபிளில் ஏறினீங்கன்னா ஸ்டாட் கேமரா சொல்லி உடச்சி போட்டு ஆனால் ஓகேவா அப்படின்னு நிற்பார் ஏங்க இன்னும் உடைக்கிறதுக்கு ஆக்ஷனே சொல்லுங்கள் ஆனால் நீங்கள் சாரி என்ன அப்படின்பார் இது மாதிரி செவர் உடைக்கிறதுனால சரி எதாக இருந்தாலும் முதல்ல உடச்சிடுவார் இவர் உடம்பு அப்படி வருத்திக்குவார் இப்போ கூட எங்கள் சங்கத்துக்கு வருவார் அப்படி பட்டுட்டு எங்கள் குத்துங்க அப்படின்பார் அன்றைக்கி தான் முந்தா நாள் நினைக்கிறேன் ஒரு லேடிஸ் வந்து நாங்கள் பாம்ப இதில் இருந்து கேரளாவில் இருந்து என்னை குத்துங்களேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க என்னடா குத்த சொல்கிறாரு ஒரு அப்படி திருத்தல் எல்லாம் சொத்தக்காரங்க தான் குத்துங்க அப்படின்றாங்க எங்கள் பா எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு லட்சம் ஒன்று குண்டு வசி வச்சு குத்திக்க பார்க்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போ சொல்கிற அதையும் குத்துங்க எனக்கு கத்தியே குத்துனது அப்படின்னு சொன்னார் என்ன அவரை சொல்கிறேன்னா ஒரு உண்மையிலே ஒரு அதிரடி வீரம் தான் இருந்தால் உண்மையிலே அதிரடி வீரம் சும்மா சாதாரணாலும் சொல்ல முடியாது எனக்கு கூட ஒரு இடையில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஒரு இருபது முப்பது பேரை கூப்பிட்டு வந்தார் பின்னாடி கத்தி வச்சு வந்திருக்காரு ஹீரோவை நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பின்னாடி கத்தி வச்சுட்டு வந்து நிற்கிறாரு என்னங்க அப்படின்னா அம்மா சொல்லிட்டாங்க அண்ணனுக்கு எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு அட நீங்கள் வேறு போங்க அதுக்கு தேவையான லட்சம் பேர் கோடி பேர் இருக்காங்க நீங்கள் வேறு எதுக்கு வந்து ஹீரோவை நடிச்சுட்டு போங்க போங்கன்னு இவரை விரட்டுறதுக்குள்ளே பட்டபடி இவர் ஆஃபீஸ் வந்தால் எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஆஃபீஸ் தான் ஐயோ எதனா வந்து யாரையும் அடிக்கணும்னு தான் சொல்லுவார் ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா யாரும் நான் அடிக்கணும்னு தான் கேட்பார் ஏன் சொ
இருந்தாலும் இந்த மாதிரி முரட்டுத்தனமாக நீங்கள் பண்ணாதீங்க நான் ஒரு ஆயிரத்தி சில்லரை படம் ஃபைட் மாசாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூவாயிரம் படத்துக்கு மேலே தமிழ் ஹிந்தி கன்னடம் மலையாளம் ஒரியானி ஆல் லாங்குவேஜில் நான் ஒர்க் பண்ணால் கூட டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல் மட்டும்தான் நமக்கு வேணுமே ஒழிய உங்கள் உடம்பை நல்லா வச்சுங்க ஆனால் அதை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு தான் லைட்டாக இடுப்பு வலிக்கும் அப்புறம் முதுகு வலிக்கும் அப்புறம் படுக்க வச்சிடும் அது இல்லாமல் நீங்கள் எப்போமோ வந்து படத்தில் மட்டும் ரோப்பு வச்சு காமிக்க வேண்டிய ரோப்பு வேணும் நம்ம தம்பி ரவிராஜா அவர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சண்டை பண்ணியிருக்காப்ல ரவிராஜா ரவிராஜாவுக்கு ஒரு சால்வ் போடுங்க நல்லா அழகாக ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் ஆ ரவிராஜா மேடை பண்ணியிருக்கேன் நான் அவனுக்கு ஒரு ஃபைட் அவங்க சா ஒரு கைத்தட்டில் கொடுங்க அவன் வந்து ரொம்ப அழகாக ஏன்னா இவரை சமாளிச்சதுக்கு அவன் தான் பெரிய கஷ்டப்பட்டுருவான் அதிரடி அரசு அவர்கள் நம்ம ஃபைட் மாஸ் அவருக்கு ரவிராஜா அவர்கள் சால்வ் போட்டு வாழ்த்துறாங்க நன்றிடா தம்பி நல்லா பண்ணியிருந்தாடா நீ உண்மையிலே நீ கஷ்டப்பட்டுருப்பா எனக்கு எனக்கு தெரியும் நல்லா இருக்குது என்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் முன்னால் இவங்க அப்பாவே என்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணார் இவங்க அப்பா தம்பி இவங்க எல்லாமே என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா இவரை வச்சு பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும் ஏன்னா இவர் ஃபைட் மாஸ் ஆக்ஷனுங்கிறவங்களும் அடிச்சு போட்டுருவார் ஃபயர் வந்து ஃபுல்லாக கொளுத்திட்டு தண்ணியை நானே சாட்சி ஊற்றிக்கிறேன்னு ஒரே சண்டையாக ஃபைட் மாஸுக்கு அவரும் சண்டை நான் தான் தண்ணி ஊற்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு எதுனா ஆகிடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கொளுத்திட்டு அது தெரியும் அந்த சாட்டிலே வந்து அவர் மூஞ்செல்லாம் அப்படி அப்படி அணல் அடிக்கிறத வந்து பார்த்துட்டு போவார் நடிகர் ஆகணும்னா மொத விஷயம் என்னென்னா முகத்தை நல்லா வச்சுக்கணும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இந்த தழும்பு வெட்டை வந்து மறைச்சிருக்கணும் நீங்கள் அது அது இல்லைன்னா ஒரு ரவுடிசம் மாதிரியே தெரியும் நீ உடம்பு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆண்களுக்கு கூட ஆசைப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான உடம்பு ஒரு ஏன்னா அவருக்கு எல் தெரியாத சண்டையே கிடையாது ஆனாலும் அவரும் டூ போடுவார் ஏன் அப்படின்னா ரிஸ்க்கு சாட்டு சண்டையில் வந்து எல்லாருக்கும் வரும் திடீர்னு நம்ம வந்து பைக்கோட பைக்கு மோதுவோம் நம்ம பார்க்குற நிறையா பைக்கோட பைக்கு மோதி ரெண்டு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு சடன் தான் பொட்டில் பட்டுச்சுன்னா டப்புனி போயிடும் அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது நீங்கள் வந்து இப்போ கூட இங்கே வந்தார் அண்ணே ஒரு முந்நூறு டீ பிளைட் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபயரை கொடுத்து சொல்லியிருக்கேன் ஓடு ஒரு நூறு ஓடு உடைக்க போகிறேன் தலையிலே அப்படின்னாரு ஏங்க வேண்டாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீ சொல்லிட்டாங்க ஒன்று அம்மாவுக்கு ஃபோன் போடுறாரு அம்மா அண்ணன் ஓகேன்ட்டாரு நான் உடைக்கிறேம்மா அப்படின்னாரு அப்புறம் அம்மாவுக்கு தனியாக ஃபோன் போட்டேன் அம்மா நான் சொல்லவே இல்லை அவர் என்ன நான் சொன்னேன்னு உடைச்சிட போகிறேன்னே அப்புறம் நாங்கள் பிரசாதத்தில் சொன்னோம் சார் இங்கே பிரசாதத்தில் ஓ டீ பிளேட்லாம் உடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அடி நிறுத்தணும் அவரை அவர் சொல்லி ஆனால் உடச்சி ரத்தம்லாம் வந்தால் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கழுவிட்டு திருப்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு இந்த இது கிடைக்குமா நீங்கள் ஸ்டேஜில் நிற்கிறீங்களா இப்போ ரத்தம் வந்துன்னா எங்கே இருப்பீங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி கஷ்டமான வேலைகள் எந்த இடத்துலையும் எங்கேயும் எப்போதும் யார் சொன்னாலும் பண்ணாதீங்க நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்மளை தவிர இன்னொருத்தர் வரவே முடியாது உடம்பு அவ்வளோ முக்கியம் விஷயம் ஒரு ஸ்பாட் போச்சுன்னா கூட அதை நீங்க திருப்பி எடுக்கவே முடியாது ஒரு விரல் போச்சுன்னா கூட அதை ஒட்ட வைக்க முடியாது ஒரு கண்ணு போச்சுன்னா போகே போயிடும் குடல் கீழே கொட்டிருச்சு குடல்ல வந்து முக்கியமான நரம்பு கட் பண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பொழைக்கிறது மிக 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 கஷ்டமான விஷயம் அந்த விஷயத்த இந்த மேடையில நீங்க உறுதி எடுத்துங்க இனிமேல் நான் பைட் பண்ணுவேன் ஆனா டூப்பு போட வேண்டிய இடத்துல டூப் போட்டுக்கலாம் சில இடத்துல டூப் போட வேண்டி இருக்கும் அந்த இடத்துல டூப் போடலாம் ஃபயர்லாம் யாராவது கொளுத்திட்டு போங்களா நாங்க ஃபயருக்கு என்னெல்லாம் உள்ள வைப்போம் தெரியுங்களா அவ்வளோ சேஃப்டி பண்ணி தான் நாங்கள் ஃபயர் பண்ணோம் ஆனால் நீங்கள் ஃபயரை பண்ணி ஃபைட்டை பண்ண இல்லாமல் தண்ணி நீங்களே ஊற்றிக்கிட்டு போகிறீங்க என்ன கஷ்டம் இருக்கும் அந்த ஃபைட் மாசம் என்ன கஷ்டப்பட்டுருப்பாரு எனக்கு தான் தெரியும் ஆனால் நாங்களும் ஃபஸ்ட் ஃபைட் மாசமும் அவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் அதனால் இனிமேல் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறையா படம் பண்ணணும் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நிறையா படம் வரும் நீங்கள் நிறையா படம் பண்ணணும் ஆனால் ரிஸ்க்கு சாட்டை வந்து ரஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க ரிஸ்க்காக ரிஸ்க்காகவே நினச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் என்ன டெக்னிக்கல் சொல்லி தராங்களோ அதை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தப்பி தவறி நீங்கள் ஃபைட் எடுக்காதீங்க ஏன்னா அதில் ஒரு கடலுக்குள்ள ஒரு ராமேஸ்வரம் கடலுக்குள்ள ஃபைட் எடுத்திருந்தீங்க நிறைய தப்பு நான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லலை ஏன்னா ஃபைட் மாஸ்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியாது என்ன டெக்னிக்கல் பண்ணோம் எங்கே அடித்தா என்ன மாதிரி கிராஸ் பண்ணாது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பண்ணுவார் அழகாக அங்கே நிப்பார் ஜஸ்டின்னு இவர் இங்கே தான் கை அடிப்பார் ஜஸ்ட் அங்கே போய் விழுவார் என்னென்னா டெக்னிக்கல் அந்த டெக்னிக்கலில்
உங்களை வீரன்னு எல்லாருமே ஒத்துருக்காங்க நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாரையே வந்து ஒரு இடத்துல காப்பாற்றிருக்கீங்கும் போது உங்களை அதுக்கு மேலே வேற உங்களுக்கு என்னங்க வேணும் அதுக்கு மேலே என்ன வேணும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அதனால் எனி வரும் காலத்தில் நீங்கள் வந்து நைஸாக பண்ணுங்கள் ஹீரோவாக பண்ணுங்கள் ஹீரோயின் சொன்னாங்க என்ன கூட விட்டுருப்பாங்க நான் கூட ஹீரோ இல்லைன்னா என்னையும் ஹீரோயினாக போடாமல் அவரே ஹீரோயின் நடிச்சிருப்பாருங்க அது வேணவே ஆனால் டென்ஷன் தலைவலி ஒன்லி ஹீரோவை மட்டும் பண்ணுங்கள் டைரக்டர் வேற ஆள் வைங்க கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல் இவ எல்லாமே வேற ஆள் வைங்க நீங்கள் ஹீரோவை மட்டும் நின்னீங்கன்னா ஜெயிச்சிடலாம் ஏன்னா ஆந்திராவில் உங்களை மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ இருக்கார் உங்களை மாதிரி முரட்டுத்தனமாக ஃபைட் பண்ணுறவர் இன்றைக்கி பெரிய டாப்பில் இருக்கார் அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் வரலான்னு சொல்லிக்கொண்டு இந்த படம் கபடி வீரன் மிக மிக பெரிய வெற்றி அடையணும் இப்போ வந்து அர்ச்சனா அழகாக தொகுத்து வளர்ந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம விஜய் மல்லையன சால்வ் பண்ணணும் சொல்லிட்டேன் அவர் கேட்டார் இந்த போ சொல்லுங்க நீ ஆ ஆ கை திட்டங்களா விஜய் மலையனுக்கு ஓகே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதாவது வெற்றி அடையணும்னா முதல்ல என்ன விஷயம்னாக்க தாயை மதிக்கணும் ஒவ்வொரு கருவறையிலையும் வந்து சாமி தான் இருக்கும் தாய் மட்டும்தான் தன்னோட வயிற்றுல கருவறையை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைய உற்பா உற்பத்தி பண்ணி அந்த குழந்தை வந்து நல்லா வளரணும் வாழணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிற ஒரு தாய் அதாவது அந்த தாய் சொல்ல தட்டணும் தட்டக்கூடாது அதே ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு பத்து ஒரு ஒரு நாள் பிளட்டு போனால் கூட நம்ம உடனே ஹாஸ்பத்திரியில் போவோம் கட்டு போடுவோம் ஆறு நாள் மாதத்தில் பிளட்டு போனால் கூட உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு உருவம்னா அது பெண் தெய்வம் தான் அந்த பெண்ணை எப்போ மதிக்கணும் தனக்கு இல்லைனாலும் தன் குழந்தை தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற அந்த தந்தையை மதிக்கணும் மதிக்கணும் தாயின்னு சொல்லியும் தந்தை சொல்லியும் குரு சொல்லியும் மதிக்கிறவன் மட்டும்தான் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் என்ன சினிமாக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் சொன்ன தத்துவம் அதுதான் உண்மை அதை கடைப்பிடிக்கிற அத்தனை பேருமே ஜெயிச்சிருக்காங்க வருங்காலத்தில் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் படம் மாதிரி அண்ணன் பாக்கியராஜி சார் படம் மாதிரி கருத்து உள்ள படமா கதை உள்ள படமா மக்களுக்கு நல்ல படமா மக்களை வேறு திசையில் திருப்பாத படமா எடுக்கணும் இந்த நல்ல நேரத்தில் கூட்டு கொண்டு உலகத்திலே மூத்த மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழை யாரும் எங்கேயும் எப்பவும் மறக்காதீங்க தமிழர்களுக்கு மட்டுமே சான்ஸ் கொடுங்க தமிழர்கள் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் நடிக்கணும் எடிட்டிங் பண்ணோம் டான்ஸ் பண்ணோம் ஃபைட் மாஸ்டாக பண்ணோம் எல்லாமே தமிழர்களுக்காகவே கொடுங்க நீ சொல்லிக்கொண்டு தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தீர்வான் நன்றி வணக்கம் போகும்போது என்னெல்லாம் தடங்கள் இருந்துச்சாங்க ஒரு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க போய் அப்படி லாரியில் அடிபட்டு நீ எதுக்கு உருப்படாமல் இருக்க ஸோ இதனால் உனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு என்ன பிளான் வச்சுருக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி போனோன்னு பின்னாடி உடஞ்சி